అది విజయవాడలో మోటార్ సమ్మె సందర్భంగా మనం ప్రస్తుతం పండిట్ నెహ్రూ బస్ స్టాండ్ వద్దకు వెళ్దాం అక్కడ తాజా పరిస్థితిని వివరించడానికి మా ప్రతినిధి వసంత్ లైవ్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు వసంత్ ప్రస్తుతం బంద్ ప్రభావం ఎలా ఉంది ముఖ్యంగా విజయవాడ నగరంలో సిటీ బస్సుల మీద ఈ బంద్ ప్రభావం ఏ విధంగా ఉందో కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ప్లీజ్ మోటార్ వాహనాల చట్టం రెండు వేల పదహారుని రెండు వేల పదిహేడుని రద్దు చేయాలని కోరుతూ ఉపసంహరించుకో అని కోరుతూ దేశవ్యాప్తంగా కూడా కార్మిక సంఘాలు పిలుపునిచ్చాయి దీనికి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణకు సంబంధించి కనుక మనం చూస్తే దేశవ్యాప్తంగా అన్ని కార్మిక సంఘాలు దీనికి మద్దతు ఇచ్చే నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆర్టీసీ కూడా ఈ సమ్మెలో పాల్గొనబోతుంది కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రం ఆ పరిస్థితి అయితే మనకు కనిపించడం లేదు ఈ ఆర్టీసీకి సంబంధించినటువంటి కార్మిక సంఘాలు మొత్తం కూడా తాము సమ్మెలో పాల్గొనటం లేదు అనేది ఇప్పటికే ప్రకటించారు అది దీనికి సంబంధించి మనం చూస్తే విజయవాడ నగరంలో ఇటు కార్మిక సంఘాలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఏఐటీయుసి సిఏటీయూతో పాటుగా పలు కార్మిక సంఘాలు ఈ సమ్మెలో పాల్గొనబోతా ఉన్నాయి ఇప్పటికే ఈ కార్మిక సంఘాలు మొత్తం కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్కి సంబంధించినటువంటి అనుబంధ రంగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీరంతా కూడా ఈరోజు ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి సాయంత్రం మూడు గంటల వరకు కూడా సమ్మెలో పాల్గొనబోతా ఉన్నాయి ఏ ఒక్క ట్రాన్స్పోర్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఏ ఒక్క వెహికల్ కూడా రోడ్లపైకి తిరిగేటటువంటి పరిస్థితి ఎక్సెప్ట్ ఆర్టీసీ ఒక్క మినహా ఇస్తే కనుక మిగతా అన్ని వాహనాలు కూడా ఈ సమ్మెలో పాల్గొనబోతా ఉన్నాయి దీనికి సంబంధించి కొంతమంది ఆటో కార్మికులు కూడా మనతో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడేటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేద్దాం చెప్పండి ఈ యొక్క సమ్మెలో పాల్గొనబోతా ఉన్నారు ప్రధానంగా మీరు ఏం డిమాండ్ చేయబోతా ఉన్నారు ఈ మోటార్ వాహనాల చట్ట కింద ఇది రెండు వేల ఇరవై నాటికి యాభై శాతం అన్నారు కదా అది తీసేయాలి ఫస్ట్ ఇది యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత ఆరు సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష అన్నారు అది కూడా రద్దు చేయాలి ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేది ఇలాంటి మొత్తం రద్దు చేస్తేనే ఆటో కార్మికులు శాంతి పరుస్తారు లేదంటే మాత్రం ఉద్ధృతం చేస్తాం ప్రమాదాల తీవ్రత పెరగడానికి ఒక కారణం ఆటోకి సంబంధించి అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ రంగానికి సంబంధించినటువంటి డ్రైవర్లు ఎవరైతే ఉంటారో వీరంతా రాష్ డ్రైవింగ్ చేయడం కానీ సీట్ బెల్ట్ లేకుండా ప్రయాణం చేయడం కానీ లేదంటే ఎక్కువసార్లు రాష్ డ్రైవింగ్ చేయడంతో పాటుగా వన్ వేలో ప్రయాణించడం నిర్లక్ష్యం వ్యవహరించడం వల్లనే ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి ఈ ఒక్క చట్టాన్ని కనుక ప్రవేశపెడితే ప్రమాదాల నివారణ జరుగుతుంది అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం వాదన ఆటో కార్మికులుగా కానీ లేదంటే కార్మిక సంఘాల నాయకులుగా కానీ మీ వాదన ఏ విధంగా ఉండబోతుంది ఈ ఇలాంటి చట్టం అనేది కరెక్ట్ కాదండి ఈ ప్రమాదాలు అనేది తరచు జరుగుతూనే ఉంటాయి కావాలని ఎవరు ప్రమాదం చేయరు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా జరగడం తప్పి ప్రమాదాలు అనేది ఎవరు చేయరు అలాంటి చెప్పి చిన్నవాటికి పెద్దవాటికి కూడా ఇలా ఇలాంటి చట్టం అనేది కరెక్ట్ కాదు దీన్ని సవరిస్తే మంచిది ఏం డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా కూడా అన్ని సంఘాలు కూడా ఈ మద్దతు ప్రకటించాయి అందరూ కూడా ఆందోళన ఈ యొక్క ఆందోళనలో పాల్గొనబోతున్నారు ఒకవేళ ఈ చట్టాన్ని కనుక ఉపసంహరించకపోతే కార్యాచరణ విధంగా ఉండబోతాం ఖచ్చితంగా అండి బంద్ ప్రకటిస్తాం ఖచ్చితంగా బంద్ ప్రకటిస్తాం ఆటో ఏదైనా మొత్తం రోడ్డు మీదకి వచ్చింది ఆటో అది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అంతా దగ్గరకు వచ్చేసాం అందరం వచ్చేసాం ఇంకో కాసేపట్లో మొదలైంది కేంద్రం ఖచ్చితంగా దీనికి వెనక్కి తీసుకుంటే తప్ప ఇలానే నిలబడితే మాత్రం ఉద్దుతం చేస్తాం ఇది చెప్తుంది ఖచ్చితంగా మోటార్ వాహనాల చట్టం రెండు వేల పదిహేడుని ఖచ్చితంగా ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్మికులు అంతా కూడా డిమాండ్ చేస్తా అన్నారు ప్రధానంగా ఈ వాటా మోటార్ వాహనం చట్టం రెండు వేల పదిహేడుకి సంబంధించి కనుక మనం చూస్తే ఈ యొక్క దేశవ్యాప్తంగా కనుక ప్రమాదాల సంఖ్య పెరగడానికి ఒక ప్రధానమైనటువంటి కారణం ట్రాన్స్పోర్ట్ రంగంలో అంటే ఎవరైతే వాహనదారులు ఉంటారో వీరంతా కూడా నిర్లక్ష్యంగా వాహనాన్ని నడపడం వన్ వేలో వాహనాన్ని నడపడం పాటుగా సీట్ బెల్ట్ లాంటి యొక్క వీటికి సంబంధించి చట్టంలో పూర్తిగా మార్పులు తీసుకొచ్చింది గతంలో వెయ్యి రూపాయలు ఉండేటటువంటి రెండు వేల రూపాయలు ఉండేటటువంటి ఫైన్ కాస్త పదివేల రూపాయలకు ఐదు వందలు వంద రూపాయలు ఉండేటువంటి ఫైన్ కాస్త రెండు వేల నుంచి ఐదు వేల రూపాయలు కూడా పెంచింది ప్రధానంగా ఈ యొక్క భారం ఏదైతే ఉందో దీన్ని కనుక పెంచేటటువంటి ఉద్దేశం కనుక తీసుకొస్తే కనుక మార్పులు తీసుకొస్తే ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క ప్రమాదాల సంఖ్య తగ్గడానికి మార్పు ఉంటుంది అనే చెప్పి కన్జ్యూమర్ వాయిస్ ప్రకారం రెండు వేల ఇరవై నాటికి ఈ ప్రమాదాన్ని ఈ యొక్క చట్టాన్ని కనుక ప్రవేశపెడితే రెండు వేల ఇరవై నాటికి ప్రమాదాల సంఖ్య తగ్గుతుంది అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క వాదన అందుకోసం ఈ యొక్క చట్టాన్ని ప్రవేశపెడుతున్నాం అని చెప్పేసి ఇటు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా బలంగా వాయిస్తాం ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఈ యొక్క చట్టానికి రాజ్యసభలో ఇటు లోక్సభలో ఆమోదం లభించింది రాష్ట్రపతి కూడా దీన్ని ఆమోదించేటటువంటి నేపథ్యంలో ఈ కార్మిక సంఘాల మాత్రం తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తా ఉన్నాయి సురేష్ రైట్ ఓకే థ్యాంక్ వెరీ మచ్ వసంత్
అది విజయవాడలో పరిస్థితి అలా ఉంటే అటు తెలంగాణలో మాత్రం సంపూర్ణంగా బంద్ కొనసాగుతున్నట్లుగా సమాచారం ఉంటుంది కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ కోసం మా కరెస్పాండెంట్ కేసుతో మాట్లాడదాం కేసు తెలంగాణలో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో ఎలాంటి పరిస్థితి ఉంది ప్రస్తుతం అయితే ఎంజీబీఎస్ జేబీఎస్ ఈ బస్ స్టేషన్స్ దగ్గర అయితే కనుక బస్సులన్నీ కూడా డిపోలకే పరిమితమైనటువంటి పరిస్థితి దాదాపు నాలుగు వేల ఆర్టీసీ బస్సులు రోడ్ల మీదకు రాకుండా రానటువంటి పరిస్థితి కంప్లీట్గా బంద్లో పాల్గొంటున్నట్లుగా మనం చూడవచ్చు తెలంగాణలో అయితే ఈ మోటార్ వాహనాల బంద్ సంపూర్ణంగా కొనసాగుతున్నట్లుగా సమాచారం ఉంటుంది ఎంజీబీఎస్ జేబీఎస్ సికింద్రాబాద్ దిల్సుఖ్ నగర్ బస్ స్టాండ్లలో ప్రయాణికులు బస్సుల కోసం ఎదురు చూపులు చూస్తున్నారు నగరంలో మాత్రం బస్సులు రోడ్ల మీదకి రానటువంటి పరిస్థితి దాదాపుగా నాలుగు వేల ఆర్టీసీ బస్సులు డిపోలకే పరిమితమై తెలంగాణలో బంద్కు సంపూర్ణ మద్దతు తెలియజేస్తున్నారు తెలంగాణలో మాత్రం బంద్ సంపూర్ణంగా కొనసాగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు ప్రస్తుతానికైతే ఏడు గంటలు దాడుతోంది తెలంగాణలో ఎక్కడా కూడా ఏ రోడ్డు మీద కూడా ఆర్టీసీ బస్సులు రానటువంటి పరిస్థితి ముఖ్యంగా హైదరాబాదులో కూడా బంద్ సంపూర్ణంగా కొనసాగుతున్నట్లుగా మనం విజువల్స్లో చూడవచ్చు దాదాపుగా డిపోలకే నాలుగు వేల ఆర్టీసీ బస్సులు కూడా పరిమితమయ్యాయి ముఖ్యంగా ఎంజీబీఎస్ జేబీఎస్ అలాగే సికింద్రాబాద్ దిల్సుఖ్ నగర్ బస్ స్టాండ్లో బస్సులన్నీ కూడా డిపోలకే పరిమితమైనట్లుగా సమాచారం అందుతుంది ఇటు విజయవాడకు భిన్నంగా అటు తెలంగాణలో సంపూర్ణంగా బంద్ కొనసాగుతున్నట్లుగా సమాచారం అందుతుంది బస్సులన్నీ కూడా డిపోలకి విపరిమితమయ్యాయి ప్రయాణికులు బస్సుల కోసం ఎదురు చూపులు చూడాల్సిన పరిస్థితి తెలంగాణలో బంద్ సంపూర్ణంగా కొనసాగుతోంది మొత్తం మోటార్ వాహనాల చట్టం రెండు వేల పదిహేడును రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ అనేక కార్మిక సంఘాలు బంద్కు సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించే కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ కోసం మా కరెస్పాండెంట్ కేసుతో మాట్లాడదాం కేసు పర్టికులర్గా హైదరాబాద్లో ఎలాంటి పరిస్థితి ఉంది బంద్ ప్రభావం సామాన్య ప్రజానికాని మీద ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతోంది సూర్య దేశవ్యాప్త రవాణా రవాణా వ్యవస్థ బంద్ లో భాగంగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కూడా ఆర్టీసీ కార్మికులు పెద్ద ఎత్తున బంద్ చేస్తున్నారు ఆర్టీసీలో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ మజ్దూర్ యూనియన్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ తో పాటు మిగతా కార్మిక సంఘాలన్నీ కూడా ఒకే తాటు మీదకి వచ్చి ఇరవై నాలుగు గంటల బంద్ లో పూర్తి స్థాయిలో పాల్గొన్నారని చెప్పాలి హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి ఇరవై నాలుగు డిపోల పరిధిలో మూడు వేల ఐదు వందల బస్సులతో పాటు మొత్తం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా తొంభై ఐదు డిపోల్లో ఉన్నటువంటి సుమారు పదిహేడు వేల ఐదు వందలకు పైగా బస్సులన్నీ ఎక్కడికక్కడ పూర్తి స్థాయిలో డిపోలకే పరిమితమయ్యాయని చెప్పాలి ఇటు హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి మహాత్మా గాంధీ బస్ స్టేషన్ గానీ జూగ్లీ బస్ స్టేషన్ గానీ ఇటు దిల్షుక్ నగర్ బస్ స్టాండ్ లో కొద్దిగా ప్రయాణికులు అయితే ఇబ్బంది పడుతున్నారు కొంచెం మార్నింగ్ ఊళ్ళలోకి వెళ్లాలనుకున్న వాళ్ళు కానీ ఇవంతా బస్సులు లేక అక్కడ ఒకవైపు బస్సులే కాదు ప్రైవేట్ క్యాబ్స్ ఆటోలు ఉన్నటువంటి కార్లు ఇవి సైతం కూడా పూర్తి స్థాయిలో బంద్ చేసినట్టు ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లో కనిపిస్తుంది ఇంకొక నగరంలో ముఖ్యంగా టీ బస్సులు పూర్తిగా బంద్ కావడంతో కాస్త ప్రజలంతా ఇబ్బంది పడుతున్నారు రోడ్ వచ్చినటువంటి అటు ఒకవైపు ఆటోలు స్వల్పంగా ఆటోలు నడుస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆటో సంఘాలు ఉన్నటువంటి ఏఐటీయూసీ పూర్తి స్థాయిలో బంద్ బంద్ చేయడంతో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆటోలన్నీ హైదరాబాద్ లో నిలిచిపోయాయని చెప్పాలి మరి కొన్ని చోట్ల కొన్ని కొన్ని స్వల్పంగా ఆటోలు నడుచుకున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లో కనిపిస్తుంది ఒకటే రెండు వేల పదిహేడు మోటార్ వాహనాల చట్టాన్ని ఈ రాజ్యసభలో అమలు దాన్ని బిల్ పాస్ చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తుంది దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఈ సమ్మె చేసినటువంటి నిర్ణయం మనకు తెలిసిందే సూర్య అయితే ఇక్కడ కన్నా కాస్త భిన్నమైన వాతావరణం కనపడుతూ కనపడుతోంది ఇటు ఏపీలో ముఖ్యంగా విజయవాడలో బంద్ ప్రభావం అంతగా లేదు అయితే తెలంగాణలో సంపూర్ణంగా జరగడానికి కానీ లేకపోతే పూర్తి మద్దతు కొన్ని కార్మిక సంఘాలు ప్రకటించడానికి కానీ ప్రధాన కారణం అంటే ఒకటి సూర్య ఇప్పుడు ఆర్టీసీలో ఇటు బైఫ్రికేషన్ అయిన తర్వాత ఇటు సిఎస్ఆర్టీసీ అటు ఏపీఎస్ఆర్టీసీ రెండుగా విభజించబడ్డాయి ఏపీఎస్ఆర్టీసీలో అక్కడ ఉన్నటువంటి గుర్తింపు సంఘం నేషనల్ మజ్దూర్ యూనియన్ ఈ బంద్ కు కాస్త దూరంగా ఉంది అంటే అక్కడ అధికార సంఘం కాబట్టి సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు అక్కడ కార్మికులు అందరినీ కూడా మొబిలైజ్ చేయగలుగుతుంది ఎంప్లాయీ మిగి మిగతా ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ఇటు తెలంగాణలో గానీ అటు ఆంధ్రలో గానీ ఇటు తెలంగాణలో ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ షేర్ అదేవిధంగా ఆంధ్రలో ఒక థర్టీ పర్సెంట్ కార్మికులంతా కూడా ఆ యూనియన్ పరంగా ఉంటారు అయితే అక్కడ ఎంప్లాయ్ నేషనల్ మజ్దూర్ యూనియన్ మినహా మిగతా కార్మిక సంఘాలు అక్కడ బంద్ చేసినా కూడా అక్కడ స్వల్ప ప్రభావం కనిపిస్తుంది కానీ తెలంగాణలో ఇక్కడ గుర్తింపులో ఉన్నటువంటి నేషనల్ మజ్దూర్ యూనియన్ అదే తెలంగాణ మజ్దూర్ యూనియన్ పూర్తి స్థాయి రైట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కేఎస్